Bueno, la Municipalidad de Paine ha estado involucrada en estas fiestas patrias a fondo y también ha querido rescatar, por supuesto, algunos de los juegos tradicionales, deportes tradicionales de nuestro país. Así es como, por ejemplo, eh, la Municipalidad ha organizado para este 18 de septiembre, este día 18 de septiembre, un campeonato de rayuela entre... Eh, los participantes de un club de la zona. Para hablar de esto, vamos a entrevistar primero que todo a la encargada del Departamento de Deportes, Patricia Levares. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, Rodrigo. Aquí cuéntanos, estamos. Cuéntanos cómo surgió la iniciativa y bueno, quiénes son los participantes de este día. Mira, la iniciativa comenzó un poco en alguna de las visitas que tuve del club Pobladores Unidos, que están aquí al ladito del Estadio Municipal. Y ellos se acercaron a nosotros y nosotros les propusimos un poco hacer esta actividad para esta, para esta ocasión de las fiestas patrias y, uh -huh. y se armó en conjunto, en una alianza aquí con los chiquillos, digo yo. Eh, yo estoy bien agradecida, he aprendido un montón hoy día de todo lo que ustedes nos han enseñado porque este es un deporte que está... Eh, hay que potenciarlo, siento yo, que es un deporte que necesita eh, tirar para arriba porque va cada vez poco perdiendo adherentes, así que hay que mostrarlo a la comunidad y ese es un poco el objetivo de esta actividad hoy día. Uh -huh. Bueno, cuéntanos un poco de, de quiénes son los participantes en esta oportunidad, por quiénes, son, quiénes la llenan acá. Recién, recién conociendo a todos los jugadores del club, eh, pero por ejemplo aquí ya conocí a Santi, a, a lo, al papá y al hijo aquí, apellidos Núñez, Carlos, y que están en, son bastante profesionales en general todos para jugar, muy respetuoso el, en sí el deporte, me gustaría que ellos más que yo hablaran, así que... Te... Perfecto, vamos a hablar con ellos entonces. Con... Vamos a ver, permiso, vamos a cruzarnos por acá, permiso. Caballero, ¿su nombre? Carlos Santi. Don Carlos, ¿hace cuánto tiempo que usted practica la rayuela? No, hace un harto año, porque esto, esto es de alta edad, ya es lo único que es, esta se está muriendo. ¿Por qué? Porque no sale juventud a, a jugar con estas cosas de la rayuela. Entonces, eso se quiso hacer acá para a ver si se incentiva a los, los jóvenes, porque no llegan a... A jugar, son puros mayores nomás ya. ¿Su nombre? Carlos Núñez. Don Carlos, lo vimos aquí bastante buen buen manejo del tejo, ¿eh? sí, hartas que más. Eso no hay, lo hace la experiencia de... ¿Cuánto, de, ya, ¿cuánto tiempo lleva usted? De 35 años jugando. Ah, ya, maestro. Entonces... Sí. Y cuéntanos un poco de, de las reglas de la Royal. ¿Qué, ¿Qué es lo que se puntúa acá? ¿Quién sale en campeón? En un jugador, en el cam uh -huh. campeonato. Uh -huh. es, en el fondo es, 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 es caer a la alianza. Uh -huh. O si sí, están empatados así, los que tienen los, los tejos más cerca de la alianza son los puntos que van saliendo. La alianza central se entiende. La, la alianza central. Yeah. Y si le tira justo, es, en la alianza es una quemada. ¿cierto? Es una quemada que vale por dos puntos. Dos puntos. Uh -huh. Y si caen los dos tejos a la alianza, vale por cuatro puntos, que viene siendo un 40 que llaman. ¿Cuánto pesa el tejo más o menos? Eso es, depende más en la medida, porque hay tejos de un kilo, kilo y medio, dos kilos, dos kilos, doscientos. Total es relativo, depende del jugador lo que él quiera tirar. Estas han sido algunas de las eh, impresiones también de lo que ha sido este campeonato de Rayuela efectuado acá en, la, en un costado del estadio municipal. Nosotros vamos a seguir recorriendo acá, mostrándoles los juegos típicos en Paine 2012.